അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ബ്രങ്കയുടെ ഹൃദയം കുറേ ദൂരം ഒന്നായി മുന്നോട്ടൊഴുകിയ ബ്രങ്കാനദി വളരെയധികം വെള്ളവും ചെളിയും വഹിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിരവധി കൈവഴികളായി ചിതറിയ അത് കിഴക്കൻ സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ബ്രങ്കയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തൻ്റെ ദാനശീലം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശാലമായ എക്കൽ പ്രദേശം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കം വഴി എത്തിച്ചേരുന്ന ചെളി ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നു എന്നും ദാനശീലയായ ആ ജലപ്രവാഹം മൂലം കൃഷിക്കാർക്ക് നല്ല വിള ലഭിക്കുന്നതിന് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലെന്നും ഉള്ള സംസാരം പരന്നിരുന്നു അവർക്ക് വിത്ത് വീശിയെറിയുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ഫലഭൂയിഷ്ടയായ ഭൂമി ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു ബ്രങ്കാ നദിയുടെ പ്രധാന പോഷക നദിയായ പത്മയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ബ്രങ്കാ ഹൃദയൻ്റെ സ്ഥാനം ബ്രങ്കയുടെ കവാടം പിന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവൻ്റെ നാവിക വ്യൂഹം ബ്രങ്കാ ഹൃദയയോടടുത്തു ശ്രേയസ്കരവും സമ്പന്നവുമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാൽ അവിടെയാകെ മരണത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം കനം തൂങ്ങി നിന്നിരുന്നു പത്തു ലക്ഷം ചതുരശ്രവാര വിസ്തീർണത്തിലാണ് ബ്രങ്കാ ഹൃദയൻ്റെ ചുറ്റുമതിൽ പരന്നു കിടന്നിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ദേവഗിരിയുടെ വലിപ്പം ദേവഗിരി മൂന്ന് തട്ടുകളിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ബ്രങ്കാ ഹൃദയ പത്മയുടെ തീരത്ത് ഒരു നാഴിക ചുറ്റളവിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ഉയർന്ന പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് നഗരത്തെ പത്മാ നദിയുടെ പ്രളയ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു നിർത്തി മെലൂഹൻ നിർമ്മിത നഗരപാതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത മട്ടിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പാതകൾ എന്നാൽ മൂന്ന് വരിയിലുള്ള വീതിയേറിയ പാതകളായിരുന്നു അവ ബ്രങ്കൻ ജനതയ്ക്ക് വൻതോതിലുള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധി അവരുടെ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ അതിമനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉയരമുള്ളവയും അതിഗംഭീരങ്ങളുമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിരവധി പൊതുസ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കായിക വിനോദങ്ങൾക്കായി ക്രീഡാകേന്ദ്രങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി വലിയ നടപ്പുരകൾ മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ പൊതു സ്നാന ശൗചാലയങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു എങ്കിലും അപൂർവമായി മാത്രമാണ് അവ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ ആക്രമണം ബ്രങ്കൻ ജനത ദിവസേന മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആനന്ദം മാത്രമേ അവിടെ ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു കിടക്കുന്ന നദിയിലെ തുറമുഖത്തിന് വിവിധ നിലകളായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പത്മാ നദിയുടെ ആഴത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തുറമുഖം വിവിധ നിലകളിലായി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ശിശിരകാലത്ത് പത്മയുടെ ഒഴുക്ക് ശരാശരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശിവനും അനുചരവൃന്ദവും തുറമുഖത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇറങ്ങിയത് പർവ്വതേശ്വരനും ദ്രപകവും ദിവോദാസും ആ തുറമുഖത്തിൻ്റെ സൗകര്യപ്രദമായ നിലയിൽ തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ശിവൻ കണ്ടു പൂർവാഗജി ഇതൊരു വമ്പൻ തുറമുഖമാണ് ശിവൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കത് ഊഹിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രഭു പൂർവാകൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ബ്രങ്കന്മാർക്ക് മെലൂഹന്മാരെ പോലെ നൈപുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അവർ നൈപുണ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം അത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അച്ഛ ദ്രപകു പറഞ്ഞു ജീവനോടെ ഇരിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയം ഉയരം കുറഞ്ഞ ഉരുണ്ട് ശരീരം നിറയെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ഒരു ബ്രങ്കൻ ആ പടികൾ ഇറങ്ങി ഓടിവന്നു പർവ്വതേശ്വരനെ കണ്ട അയാൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുമ്പിട്ട് ശിരസ് പാദത്തിൽ മുട്ടിച്ചു ഭഗവാനെ അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ കുനിഞ്ഞ് അയാളെ വലിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഞാനല്ല നീലകണ്ഠൻ ആ ബ്രങ്കൻ സംശയത്തോടെ തല ഉയർത്തി നോക്കി പർവ്വതേശ്വരൻ ശിവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ശരിക്കുള്ള ഭഗവാനെ വണങ്ങുക അയാൾ ശിവന്റെ പാദത്തിങ്കിലേക്ക് ഓടിയെടുത്തു ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു എന്റെ ഈ കടുത്ത അപരാധത്തിന് ബ്രങ്കയെ ശിക്ഷിക്കരുതേ എഴുന്നേൽക്കൂ സുഹൃത്തെ ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു മുൻപൊരിക്കലും എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ബ്രങ്കൻ എഴുന്നേറ്റു അയാളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇത്ര ശക്തിക്കുടമയായിട്ടും എന്തൊരളിമ മഹാനായ മഹാദേവ സംശയമില്ല ഇതങ്ങു തന്നെ താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് ഞാൻ ബാപ്പിരാജൻ ബ്രങ്കയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രഭു താഴത്തെ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്വാ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രകേതു മഹാരാജാവ് 
അവിടെയുണ്ട് ദയവായി എന്നെ നിങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ബാപ്പിരാജൻ അഭിമാനപൂർവം താഴത്തെ നിലയിലേക്കുള്ള അവസാനത്തെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ശിവൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു ഭഗീരഥൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ആനന്ദമയി ആയുർവതി ദേവോദാസ് ദ്രബക്കു പൂർവാകൻ നന്ദി വീരഭദ്രൻ എന്നിവർ ശിവനെ അനുഗമിച്ചു ശിവൻ ഇറങ്ങിയ ഉടൻ ഒരു കൂട്ടം ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ശംഖനാഥം മുഴക്കി അല്പം അകലെയായി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആനകൾ ഉറക്കെ ചിഹ്നം വിളിച്ചു മനോഹരമായ കൊത്തുപണിയോടെ കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച നെടുമ്പുര മഹാദേവനെ ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചകമായി സ്വർണപ്പാളികൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു ബ്രംഗാരതയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം പേർ മഹാദേവനെ സ്വീകരിക്കുവാനായി അവിടെ കൂടിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലായി ദുഃഖത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപം പോലെ ചന്ദ്രകേതു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശരാശരി ഉയരമുള്ള വെങ്കല വർണ്ണത്തിലുള്ള അയാൾക്ക് മാൻപേടയുടെ കണ്ണുകളും ഉയർന്ന കവിളില്ലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മിക്ക ഭാരതീയരും ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ചന്ദ്രകേതുവും കറുത്ത മുടി നീട്ടി വളർത്തി എണ്ണ തേച്ച് ചുരുട്ടി മിനുക്കി എടുത്തിരുന്നു ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതായ പേശി സമൃദ്ധമായ ശരീരം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മുണ്ടും അംഗവസ്ത്രവും ധരിച്ച അയാൾക്ക് മെലിഞ്ഞ ശരീരമായിരുന്നു വലിയ സമ്പത്തും ഇതിഹാസ തുല്യമായ സ്വർണശേഖരവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ചന്ദ്രകേതുവിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തരി സ്വർണം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിധിക്കെതിരെ പോരാടി പരാജിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ചന്ദ്രകേതു മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ശിരസ് ഭൂമിയിൽ തൊട്ട് കൈകൾ മുന്നോട്ട് വിരിച്ചു പിടിച്ച് നിന്നപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ബ്രംഗന്മാരെല്ലാവരും അത് അരു അനുകരിച്ചു മഹാരാജൻ ആയുഷ്മാൻ ഭവ ചന്ദ്രകേതു മഹാരാജാവിന് ദീർഘായുസ് നേർന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രകേതു തല ഉയർത്തി കൈകൂപ്പി നമസ്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഭഗവാനെ ഇനി ഞാൻ ഏറെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാ ഭ്രംഗന്മാർക്കും ദീർഘായുസ് ലഭിക്കും അങ്ങ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അർത്ഥശൂന്യമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം രാജ്യസഭയിലുള്ളവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വാസുകി പറഞ്ഞു അനേകം തലകൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കുലുങ്ങി നാഗന്മാരുടെ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ രാജാക്കന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ ആ പാരമ്പര്യം അയാൾക്ക് ആദരവ് നേടിക്കൊടുത്തു പക്ഷെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുവല്ലോ റാണി പറഞ്ഞു മന്ദരപർവ്വതം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ആ രഹസ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലായി പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്രംഗന്മാർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നിഷാദൻ ചോദിച്ചു അവരെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ശത്രുവിൻ്റെ നമ്മളോടുള്ള ശത്രുത നിലനിർത്തുവാനേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മുതൽ നാഗന്മാർ അങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് റാണി ചോദിച്ചു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ആപത്തുകാലത്ത് സഹായിച്ച ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ മുഖ്യ മുഖാകൃതിയുള്ള സുബർണ സംസാരിച്ചു റാണി പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ബ്രംഗന്മാർ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇനിയും അവർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും നമ്മളെ പിന്തുണച്ച ഒരേ ഒരു കൂട്ടർ അവർ മാത്രമാണ് നാം അവരെ സഹായിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ നാഗന്മാരാണ് അസ്തികൻ പറഞ്ഞു മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ വിധി സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തമനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഭ്രംഗന്മാരെ ഉപദേശിക്കണം റാണി ചുണ്ടുകടിച്ചു കാർക്കോടകൻ റാണിയെ ഉറ്റുനോക്കി ഈ പരാജയ മനസ്ഥിതിക്കാരൻ്റെ സമീപനം റാണി വെറുക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്കറിയാം എന്നാൽ അസ്തികൻ പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായമാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു സുബർണയെ നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഐരാവതം പറഞ്ഞു ഗരുഡന്റെ ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവർ എന്നും യുദ്ധക്കുതിയന്മാരാണ് ആ വിമർശനം അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു പക്ഷിമുഖന്മാരായ ഗരുഡന്റെ അനുയായികൾ കുറേ കാലമായി ഒരു വിഭാഗം നാഗവംശത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു പഞ്ചവടിയുടെ കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള നാഗപുരത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ വാസം ദണ്ഡകാരണ്യകത്തിനകത്തു തന്നെയായിരുന്നു ആ സ്ഥലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഹാനായ ജനപ്രഭു ആണ് സമാധാന കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാവായ സുബർണ നാഗറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത സഹായിയായി രാജ്യസഭയിൽ ചേർന്നു സുബർണയുടെ അനുയായികൾ പഞ്ചവടിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യം നിറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലാണ് റാണി സംസാരിച്ചത് ഇത് അനാവശ്യമാണ് ഐരാവത പ്രഭു 
ദേവി സുപർണയാണ് ഗരുഡന്റെ ആളുകളെ നാഗ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന കാര്യം താങ്കൾ മറക്കരുത് നമ്മളെല്ലാം സഹോദരങ്ങളാണ് ദേവി സുപർണയെ അപമാനിക്കുന്നത് ആരായാലും ശരി അവർ എൻ്റെ വിരോധം സമ്പാദിക്കും ഐരാവതം ഉടനെ കളം മാറി ചവിട്ടി റാണിയുടെ ക്രോധം ഐതിഹാസികമായിരുന്നു കാർക്കോടകൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ ചുറ്റും നോക്കി ഐരാവതം പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും ചർച്ച എങ്ങോട്ടും എത്തിയില്ല റാണി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് പോലെ ഭ്രംഗന്മാർക്ക് ഔഷധം തുടർന്നും നൽകുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ അയാൾ ജനപ്രഭുവിനെ നോക്കി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു സഭയിലെ മഹാന്മാരെ മഹതികളെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്ന ഈ ധിക്കാരിയോട് ക്ഷമിച്ചാലും എല്ലാവരും ജനപ്രഭുവിൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു രാജ്യസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളിതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇത് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിഷയമല്ല ഇത് ഭൂമിദേവിയുടെ ശരിയായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഏവരും മുഖം ചുളിച്ചു പൗരാ പൗരാണിക കാലത്ത് വടക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഏതോ ഒരു ദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന നിഗൂഢ നാഗേതര ദേവതയായ ഭൂമിദേവി സമകാലിക നാഗ ജീവിത രീതികൾ സ്ഥാപിച്ച ഏവരുടെയും ആദരവും ബഹുമാനവും പിടിച്ചുപറ്റിയ ദേവതയായിരുന്നു ഭൂമിദേവിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദൈവനിന്ദകമായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും നാഗൻ കൃത്യമായി പ്രതിഫലം നൽകിയിരിക്കണമെന്നാണ് ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള ഏക മാർഗമാണിത് രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും മുഖം ചുളിച്ചു ജനപ്രഭു എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പ്രഭാഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ റാണിയും കാർക്കോടകനും സുപർണയും പതിയെ പുഞ്ചിരിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മടിശീല തുറന്നു നോക്കണമെന്നും അതിൽ രാജ ചന്ദ്രകേതുവിൻ്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പരിശോധിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മുക്കാൽ ഭാഗം സ്വർണവും ബ്രംഗയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സഖ്യകക്ഷിയെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് അവരത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഔഷധം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള മുൻകൂർ തുക റാണി മരുമകനെ നോക്കി മന്ദഹസിച്ചു സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ അയക്കരുതെന്നും ചന്ദ്രകേതു രാജാവിൻ്റെ മുദ്രയുള്ള നാണയങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുത്തയക്കാവൂ എന്നും ജനപ്രഭു ആണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് ബ്രംഗന്മാരിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സ്വർണം ലഭിച്ചു എന്ന് നാഗന്മാർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അടുത്ത മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഔഷധം നൽകുന്നതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നമ്മൾ കൈപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ലളിതമായ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഭൂമിദേവിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഇനിയും ഔഷധം നൽകുകയല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വേറെ പോംവഴിയൊന്നുമില്ലെന്ന് കാണാം രാജ്യസഭയുടെ മുന്നിൽ മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂമിദേവിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവും പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഭഗവാനെ മഹാമാരിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തടയും ചന്ദ്രകേതു ചോദിച്ചു ശിവൻ ചന്ദ്രകേതു ഭഗീരഥൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ദിവോദാസൻ ബാപ്പിരാജൻ എന്നിവർ ബ്രംഗഹൃദയ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ സ്വകാര്യ അറയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നാഗന്മാർ വഴിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വരവ് രാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാർ അവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മഹാമാരിയുടെ ഹേതുവും അവർ തന്നെ അവർ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കവരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചന്ദ്രകേതു ഒന്ന് വിറകൊണ്ടു അയാളുടെ ശോകം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്നടഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി അല്പനേരം അങ്ങ് മാറി നിൽക്കണം രാജാവ് ബാപ്പിരാജനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പിരാജ് തർക്കിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ മഹാരാജൻ രാജാവ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തറപ്പിച്ചു നോക്കി ബാപ്പിരാജൻ തൽക്ഷണം ആ അറയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി ചന്ദ്രകേതു പാർശ്വത്തിലുള്ള ഭിത്തിക്കടുത്തേക്ക് ചെന്ന് തൻ്റെ ചുണ്ടുവിരലിൽ നിന്നൊരു മോതിരമെടുത്ത് ഒരു യന്ത്രപ്പല്ലിൽ വെച്ച് അമർത്തി ചെറിയ ഒരു ക്ലിക്ക് ശബ്ദത്തോടെ വലിയൊരു പെട്ടി ആ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു രാജാവ് അതിൽ നിന്നൊരു ചർമ്മപത്രം കയ്യിലെടുത്ത് ശിവന് നേരെ നടന്നു ഭഗവാൻ ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് നാഗറാണിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു എഴുത്താണിത് ശിവൻ മുഖം കൂട്ടി തുറന്ന മനസ്സോടെ അങ്ങിത് കേൾക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ആ ചർമ്മപത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഉറക്ക വായിക
ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അത് ഉറക്കെ വായിച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ചന്ദ്രകേതു ഈ വർഷത്തെ മരുന്ന് നൽകാൻ വൈകിയതിൽ എൻ്റെ ക്ഷമാപണം എൻ്റെ രാജ്യസഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് സാഹചര്യം എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും മരുന്ന് വിതരണം നടന്നിരിക്കും ഇതെൻ്റെ വാക്കാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കേട്ടു നീലകണ്ഠനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കപട വേഷധാരി നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാൾക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഔഷധമാണ് ഇതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുക ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനിക്കുക ചന്ദ്രകേതു ശിവനെ നോക്കി ഇതിൽ നാഗറാണിയുടെ മുദ്രയുണ്ട് ശിവൻ അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ദിവോദാസൻ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ മഹാരാജൻ നാഗന്മാർ അവരുടെ പ്രഭാവം നമ്മുടെ മേൽ പരത്തിയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഹാമാരി അവരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെതിരെ പോരാടിയേം തീരൂ പക്ഷേ അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തണം നാഗന്മാരുടെ നഗരമായ പഞ്ചവടിയാണത് ദിവോദാസൻ താങ്കൾ പറയുന്നതിനോട് യോജിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ഔഷധമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന കാര്യം നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല മഹാമാരി പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ നാഗന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല പക്ഷേ അവർ അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കളാണ് പ്രഭു ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ജനതയ്ക്ക് മേൽ മഹാമാരി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച അവർക്കെതിരെ അങ്ങേക്കെങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ കഴിയും ഭഗീരഥ കുമാര എൻ്റെ ജനതയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രതികാരം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആഡംബര വസ്തുവാണ് പ്രതികാരത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് നീതിയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു അല്ല സേനാപതി ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞു പ്രതികാരമോ നീതിയോ അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എൻ്റെ ജനതയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക ഞാനൊരു മൂഢനല്ല പഞ്ചവടിയിൽ എത്തുവാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സൈന്യവുമായി അങ്ങ് അവരെ ആക്രമിക്കും നാഗന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെടും അതോടൊപ്പം ബ്രംഗന്മാരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഔഷധവും ഇല്ലാതാവും ഈ ഔഷധം കിട്ടുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പഞ്ചവടിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുവാൻ എനിക്കാവില്ല ശിവൻ ചന്ദ്രകേതുവിനെ നോക്കി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അനിഷ്ടകരമായ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിലും ബ്രംഗരാജൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ശിവന് തോന്നി അയാൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലായിരുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞു ഭഗവൻ അങ്ങ് എൻ്റെ നായകനും ഈശ്വരനും രക്ഷകനുമാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഐതിഹ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആളുകൾ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നേക്കാമെങ്കിലും രുദ്രഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ആ ഇതിഹാസങ്ങൾ സമയമെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആളുകൾക്കില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം സമയം മാത്രമാണ് ശിവൻ നെടുവീർപ്പിട്ടു മഹാരാജാവേ അങ്ങ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഔഷധത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ യാതൊരുറപ്പും നൽകാനാവില്ല അത് സാധിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങയോട് ഇങ്ങനെയൊരു ത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ദിവോദസ് എന്തോ പറയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശിവൻ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ച് അയാളെ അതിൽ നിന്ന് വിലക്കി ഞാനിപ്പോൾ വിടകൊള്ളുകയാണ് രാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം ചന്ദ്രകേതു ശിവൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു ദയവുണ്ടായി എന്നോട് ക്ഷോഭിക്കരുതേ ഭഗവൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല ശിവൻ ചന്ദ്രകേതുവിനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എനിക്കറിയാം പോകാൻ ഇറങ്ങുന്ന നേരം ശിവൻ്റെ ദൃഷ്ടി നാഗറാണിയുടെ ലിഖിതത്തിൽ പതിച്ചു മുദ്രയിട്ട ആ കത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരം ഒന്ന് ഞെട്ടി ഓം അടയാളമായിരുന്നു അത് താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും വളവുകൾ യോജിക്കുന്നിടം രണ്ട് സർപ്പശിരസുകളായിരുന്നു കിഴക്കോട്ട് ഉദിച്ചു നിന്നിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വളവും അവസാനിച്ചത് ഒരു ശർ സർപ്പശിരസിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുൾമുന പോലുള്ള നാക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിന്നിരുന്നു ശിവൻ പതുക്കെ മുരണ്ടു ഇതാണോ നാഗന്മാരുടെ മുദ്ര അതേ പ്രഭു ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞു നാഗന്മാരിലെ പുരുഷന്മാർ ആരെങ്കിലും ഈ മുദ്ര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല പ്രഭു റാണി മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സത്യം പറയൂ ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻ ഈ മുദ്ര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഭഗവാനെ ആരും പതിവില്ല അത് സത്യമല്ല മഹാരാജൻ ഭഗവാ
നാഗന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഭരണാധികാരി അല്ലാതെ ഈ മുദ്ര ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളയാൾ അയാൾ മാത്രമാണ് ശിവൻ ഈർഷയോടെ ചോദിച്ചു ജനങ്ങളുടെ അധിപൻ അയാളുടെ പേരെന്താണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ പ്രഭു ശിവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇരുണ്ടു ഭഗവാനെ ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചന്ദ്രകേതു രാജാവിനെ നിർബന്ധിപ്പിക്കണം ഭഗീരഥൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ദിവോദാസ് എന്നിവർ ഭ്രംഗഹൃദയ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ശിവൻ്റെ സ്വകാര്യ അറയിലിരുന്ന് സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു പ്രഭു ദിവോദാസ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് പഞ്ചവടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്ക് ഈ ഔഷധം ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയണം അത് സാധ്യമല്ല പ്രഭു പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു നാഗന്മാരുടെ പക്കൽ മാത്രമാണ് ഔഷധമുള്ളത് നാഗന്മാരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബ്രംഗരാജൻ പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ രാജ്യം കീഴടക്കാൻ കഴിയും ശിവൻ ദിവോദാസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നാഗന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്നും ആ ഔഷധം ലഭിക്കുവാൻ നാം മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം തേടണം വിചിത്രമായ ഒരു മാർഗമുണ്ട് പ്രഭു എന്ത് പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട മാർഗമാണ് പ്രഭു അതെന്താണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ നന്മ തിന്മകൾ മധുമതി നദിക്കപ്പുറത്തെ വനത്തിൽ ഒരു കൊള്ളക്കാരനുണ്ട് മധുമതി ബ്രംഗ മഹാനദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണത് പ്രഭു നമ്മുടെ പശ്ചിമ ദിശയിൽ മനസ്സിലായി ആ കൊള്ളക്കാരന് ഈ ഔഷധം നിർമ്മിക്കാൻ അറിയുമെന്നാണ് കേട്ട് കേൾവി തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മഹാനദിക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ഔഷധത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് അതിൽ നിന്നാണ് അയാൾ ഈ ഔഷധം നിർമ്മിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ ആ കൊള്ളക്കാരൻ അത് വിൽക്കാത്തത് സാധാരണയായി കൊള്ളക്കാർക്ക് പണത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകേണ്ടതാണ് വിചിത്രനായ ഒരു കൊള്ളക്കാരനാണ് അയാൾ ബ്രാഹ്മണനായി ജന്മം കൊണ്ട് അയാൾ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പാത ഉപേക്ഷിച്ച് അക്രമത്തിൻ്റെ പാതയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുത്തത് അയാൾക്കെന്തോ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിശ്വസിക്കുന്നത് അയാൾ പണമുണ്ടാക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ക്ഷത്രിയന്മാരോട് അയാൾക്ക് വംശീയമായ വെറിയുണ്ട് അയാളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഏതൊരു പോരാളിയെയും അയാൾ വധിക്കും ഒരു പാവം ക്ഷത്രിയൻ വഴിതെറ്റി അവിടെ ചെന്നു പെട്ടാൽ പോലും അതാണ് അവസ്ഥ നാഗന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ആ മരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന അയാൾ മറ്റാരുമായും അത് പങ്കുവെക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല എത്ര സ്വർണം കൊടുത്താലും അത് നൽകുവാൻ അയാൾ തയ്യാറല്ല കുറ്റവാളി സംഘത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അയാൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശിവൻ്റെ മുഖം ചുഴിഞ്ഞു എന്തൊരു വിചിത്രമായ കഥ അയാളൊരു വികൃത ജന്തുവാണ് പ്രഭു നാഗന്മാരെക്കാൾ നികൃഷ്ടൻ സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ തലയറുത്തവനാണത്രേ അയാൾ ഈശ്വര അതേ പ്രഭു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനാവും നാഗന്മാരുടെ ഔഷധം ലഭിക്കുവാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലേ ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ പോകുന്നു ആ കൊള്ളക്കാരനെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു ദിവോദാസ് എന്താണ് ആ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ പേര് ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു പരശുരാമൻ പരശുരാമൻ പർവ്വതേശ്വരൻ നടുക്കത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരത്തിൻ്റെ പേരാണല്ലോ സേനാപതി എനിക്കതറിയാം ദിവോദാസ് പറഞ്ഞു ഈ കൊള്ളക്കാരന് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഗുണവിശേഷങ്ങളുമില്ല